Hi! Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about the two groups, control and experimental groups. Ang dalawang grupong ito ay ginagamit sa isang experimental study. An experimental study is a research designed used to test the cause and effect relationship between groups under controlled conditions. So, yung grupo na yon ay ang controlled group at ang experimental group. Ginagawa ito para malaman kung meron bang improvement. Halimbawa, nagkaroon ng experimentation whether the developed material has helped improve, for example, the vocabulary skills of the learners. Kaya magkakaroon ngayon ng isang grupo na control at ang isang grupo naman ay experimental. So ma'am, ano po ang kaibahan ng dalawa? Okay, ang experimental group ay ang grupo na nakatatanggap ng experimentation or ng treatment. Halimbawa, yung binuong Vocabulary Enhancement Material, VEM, Vocabulary Enhancement Material. Sa control group, hindi ito gagamitin. Sa experimental group, gagamitin na ito. Okay, yung experimental group siya yung tumatanggap ng treatment, siya yung tumatanggap ng experimentation. Ma'am, how about naman po yung control group? Yung control group, the usual way, tinuturuan siya gamit ang usual references, textbooks, or yung mga quizzes. Okay, walang experimentation na nagaganap sa control group. Ma'am, paano naman po pinipili ang mga grupong ito? Okay, that's a very good question actually. Of course, hindi tayo dapat nagkakaroon ng biases sa pagpili kung sino ang kasama sa control group at sa experimental group. Ang pagpili definitely ay nagsisimula sa pagkakaroon ng similar participants. So, kung lahat sila ay section A, section NARA, for example, lahat sila ay section NARA. Kung ang section NARA ay 40, magkakaroon ka ng dalawang grupo dito, so 20-20. Second is, of course, do random assignment kung kaya. Hindi mo pipiliin na, oh, lahat ng babae dito, lahat ng lalaki dito. So, magkakaroon ka ngayon ng random assignment. Paano gagawin yon? Pwedeng may draw lots. Pwedeng magkaroon ng bunutan. Para, syempre, walang bias. Kung sinong mabunot na pupunta sa control group, siya yun. Kung sino yung nabunot na pupunta sa experimental group, siya yun. Okay, dahil nabanggit natin yung 20 and 20, that means nagawa natin yung step 3 of which we made sure na there is equal number. So, 20 sa control group, 20 rin sa experimental group. At ang step 4, make sure there is no overlapping. What does it mean, ma'am? Pag sinabi natin walang overlapping, syempre... Yung batang nandito sa control group, hindi dapat siya sumasama dito sa experimental group. So, kung naka-assign ka sa control group, doon ka talaga. Kung naka-assign ka sa experimental group, doon ka talaga. Walang tatawid-tawid or walang palipat-lipat. Okay, let's have a quick exercise. Tingnan natin kung matutukoy mo kung ano ang control group at alin ang experimental group sa ibibigay kong study. Okay, ang study halimbawa ay effects of educational YouTube videos on learning performance. I repeat, effects of educational YouTube videos on learning performance. Sino sa control group at sino sa experimental group? Yung manunood ng YouTube video, saan siya? Siya yung sa experimental group. Yung normal way of teaching... Kasi itetest natin yung learning performance, siya yung nasa control group. Kasi nga, ang na natin yung magandang epekto or kung ano yung epekto ng panunood ng educational YouTube videos. So, dito magaganap yun sa experimental group. Okay, ang second study ay effect of peer mentoring on the development of self-confidence of students. So, sino... Or ano ang gagawin ng nasa control group? Sino or ano naman ang gagawin sa experimental group? Anong sagot mo? Sa control group, yung usual lang. Okay, yung normal way ng pagtuturo, nag-discuss yung teacher, nagkakaroon ng lecture and discussion method. Pero dito sa experimental group, sila yung tatanggap ng peer mentoring. Magkakaroon ng activities dito in line with peer mentoring. So, ang experimentation ay nandito sa experimental group. 
Okay, let's have a recap of the different concepts that we have learned today. The experimental group is the group that receives the treatment. The control group is the group of which nothing is done. So, the usual activity is conducted here. Normal lang. Usual lang ang ginagawa dito. And don't forget that control and experimental groups are present in experimental studies. Hindi siya present sa qualitative studies or sa ibang types of research. There you go guys. Sana nakatulong sa inyo ang lesson video na ito. Kung meron kang katanungan or meron kang gustong linawin, just put it in the comment section down below at tingnan natin kung mapag-uusapan natin sa next lesson video yan. Thank you very much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!